అనుకుంటూ హలో డాక్టర్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయి నొప్పి భరించలేక మందులు వేసుకోలేక వాటితో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫేస్ చేయలేక సర్జరీ చేయించుకుంటూ ఉంటారు కానీ సర్జరీ తర్వాత కూడా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడలేక పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ కి గురయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఆయుర్వేదంలో పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయంటూ ఆ వివరాలు అందించడానికి కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ డాక్టర్ సాజి డిసోజ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి అంటే చాలా మంది సర్జరీ చేయించుకుంటారండి కానీ తర్వాత అంత ఇబ్బంది ఏమి తగ్గలేదు ఇంకా కొంచెం పెరిగినట్టు అనిపించింది అని ఇబ్బంది పడే వాళ్ళని కూడా చూస్తాం అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఆయుర్వేదంలో పరిష్కారాలు ఉంటాయి అంటారా తప్పకుండా అండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ రోజు మన చర్చ చేయించిన సర్జరీ కూడా అదే సర్జరీ చేసి ప్లేట్ అండ్ స్క్రూ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎముకలు కంప్రెషన్ ప్లస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆ బోన్ కూడా డిస్ప్లేస్ గా ఉన్న ఒక పరిస్థితి నుంచి మొత్తానికి నార్మల్ చేసుకోవచ్చిన ప్లేట్ స్క్రూ లోపల ఫిక్స్ ఉండే కనుక మనం మొత్తానికి నార్మల్ చేసుకున్న ఒక స్టోరీ మనం సక్సెస్ స్టోరీ ఈ రోజు మాట్లాడతాం సో ఇక్కడ కేఎస్ఏసీకి మాత్రం ఉన్న ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నేను ముందు చాలా టైంలో లైవ్లో కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఆయుర్వేద అని చెప్పడం జరుగుతుంది మన ట్రీట్మెంట్కి ముందు రిపోర్టు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత రిపోర్ట్ అని సో ఇది మొట్టమొదటిసారిలో లైవ్లో కూర్చొని ట్రీట్మెంట్కి ముందు ఉన్న రిపోర్టు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఉన్న రిపోర్టు మీకు చూపిస్తున్నాను నేను అసలు ఆ కేసు గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి అసలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఎందుకు సర్జరీ చేయించుకున్నారు సర్జరీ తర్వాత మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పేషెంట్ పేరు చెప్పడం ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ మెడికల్ ఎథిక్స్ సో అందుకే పేషెంట్ పేరు చెప్పట్లేదు ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఒక లేడీ కింద పడి ముందే నడుపు నొప్పి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉండేది మళ్ళీ ఏదో బాత్రూమ్ ఏదో జారి పడడం ఏదో జరిగింది తర్వాత హాస్పిటల్ రకరకాల హాస్పిటల్ తిరగడం జరిగింది సో అందరూ సర్జరీ 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 అని అన్నా కనుకే పాపం ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేదు అని చెప్పుకొని సర్జరీకి వెళ్ళడం జరిగింది సర్జరీ అయిపోయినాక అక్కడ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసి ఎముకలు కోసి తీసేయడం జరుగుతుంది లామినెక్టమీ సర్జరీ ఆ లామినస్ మొత్తం కోసి తీసేసి మళ్ళీ దానికి బదులు ప్లేట్ పెట్టి స్క్రూ పెట్టి ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది చెప్పి పెట్టి తర్వాత కూడా ఫస్ట్ ఇనిషియలీ ఒక వన్ మంత్ ఏదో కొద్దిగా పర్వాలేదని అన్నారు పేషెంట్ తర్వాత విపరీతంగా మళ్ళీ ప్రాబ్లం యథావిధంగా అయింది ముందు ఎలా ప్రాబ్లం ఉండదో దానికన్నా ఘోరంగా పేషెంట్కి ప్రాబ్లం రావడం జరిగింది సో దీనితో ఇంకా ఏమి ఏం చేయాలని చెప్పుకొని అదే డాక్టర్స్ దగ్గర అదే హాస్పిటల్ దగ్గర మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా సర్జరీ అన్నారు సో పేషెంట్ చెప్పి ఇంకా నాకు వద్దు ఇదే ఇదే నాకు చాలు అని చెప్పుకొని పేషెంట్ మా దగ్గర రావడం జరిగింది సో అప్పుడు మనం మన ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ట్రీట్మెంట్కి ముందు రిపోర్ట్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత రిపోర్ట్ అని మన ట్రీట్మెంట్కి ముందున్న రిపోర్ట్ తీసి చూస్తే ఆ సర్జరీ చేసి పాపం పేషెంట్కి ఎట్టు విధంగా న్యాయం జరగలేదు ఆ బోన్ అక్కడ నుంచి కట్ చేసి రిమూవ్ చేసిన తప్ప ఆ కంప్రెషన్స్ అలాగనే ఉంటుంది ఆ ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఎముకలు ఒకటి ఇట్లా మన కంప్రెస్ కాకుండా ఒక ఎముక పక్క కూడా జారడం అనేది ఉంటుంది ఆ పక్కకి జారింది కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సో ఈ పరిస్థితులు మనం ఏం చేస్తాం సో అట్లా పేషెంట్ చాలా బాధపడి నడుము నుంచి కాలు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇదైపోయి పరాలిటిక్ కండిషన్ లో వచ్చి ఏం పని చేయకుండా ఒక పరిస్థితులు పేషెంట్ మా దగ్గర రావడం జరిగింది విపరీతంగా నొప్పి ఒక్కటి కాలు పడ అసలు పని చేయట్లేదు కూర్చోవడం రావట్లేదు నిల్చోవడం రావట్లేదు ఒక రెండు అడుగు పెట్టడానికి రావట్లేదు సపోర్ట్ తో కూడా నడవడం రాలేని పరిస్థితులు మా దగ్గర రావడం జరిగింది నరసింహారావు గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి డాక్టర్ గారు నాకు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం మేడం నొప్పిగా ఉంది డాక్టర్ గారు మేడం నొప్పి ఉంది కొద్దిగా ఎత్తుగా వచ్చి కూడా కళ్ళు తిరగడం జరుగుతుంది ఆ మేడం నొప్పి డాక్టర్ గారు మేడం మాత్రం నొప్పియా నడుపు నొప్పి కూడా ఉందా అండి నొప్పి మీకు మెడ ప్రాంతంలో మాత్రమేనా నడుములు కూడా ఉంటుందా అండి చెయ్యి కాలు లాగడం తిమిరి పట్టడం అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా అండి సో ఇది మీరు సర్జరీ ఏం చేయించుకోలేదు కదా సర్జరీ 
సో సర్జరీ ఏమి వద్దమ్మా మన హాస్పిటల్ లో దీనికి చక్కటి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మీ రిపోర్ట్ ముందు తీస్తాము అక్కడ మెడ దగ్గర ఏమన్నా ఎముకలు కంప్రెస్ అయ్యి డిస్క్ బల్జెస్ ఏమైనా ఉంటుందా లేదా ఇవి మనం ఫస్ట్ చూస్తాం అదే విధంగా అది నరాలకి ఎఫెక్ట్ ఏమైనా అయిందా లేదా అవి కూడా చూసిన తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రీట్మెంట్ అయినాక మళ్ళీ మనము రిపోర్ట్ తీస్తాము ఎముకలు సెట్ అయిందా డిస్క్లు సెట్ అయినాయా నరాలకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండే అది క్లియర్ అయిందా లేదా అన్నది సో ఇక్కడ మా హాస్పిటల్ ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఊరికే మేము మీకు తగ్గిస్తాము మనం అలా చేస్తాము ఇలా చేస్తాము అని చెప్పడం కాదు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు రిపోర్ట్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ తర్వాత రిపోర్ట్ ఉంటుంది సో నా ఒక ఫిలాసఫీ ఏంటంటే పేషెంట్ కి నొప్పి తిమురు మండ వాపు ఇవి అన్ని లక్షణాలే అవి రోగాలు కాదు దానికి వెనకాతల ఒక జబ్బు అని ఉంటుంది ఆ జబ్బు ఏంటి అని అర్థం చేసుకోండి ఆ జబ్బుని వేరు నుంచి తీసి పాడేసిన ఒక ప్రయత్నం చేయాల్సినది డాక్టర్స్ హాస్పిటల్స్ సో ఆ ప్రాసెస్ ముందు జబ్బు ఉండడం తర్వాత జబ్బు తగ్గిపోవడం ఆ జబ్బు తగ్గిపోవడం అనేది శాస్త్రీయంగా చేసి చూపించే దానికి చికిత్స అని నా మతం సో అది మనం మా హాస్పిటల్ వరుసగా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం నుంచి చేస్తూ వస్తున్నారండి నథింగ్ టు వారీ మీరు ఒకసారి మా హాస్పిటల్ కానీ మీకు తెలిసిన వేరే ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గర కానీ ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి కానీ మా హాస్పిటల్ దీనికి చాలా ఫేమస్ అనమాట లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో సికింద్రాబాద్ నుంచి రమేష్ గారు రమేష్ గారు మీరు ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఇప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ చిల్లర చిల్లరగా ప్రతి వారం ఐదు వందలు పదివేలు అట్లా అట్లా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చి పోవడం బదులు మనకి శాశ్వత పరిష్కారం ఉండే కొంచెం ఖర్చు పెట్టడం కూడా తప్పు లేదని నాకు నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి మా ఆరోగ్యం కన్నా మించిన ఒకటి ఇది లేదు కదమ్మా సో మన హాస్పిటల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అన్ని అది అక్కడ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఒక సమస్యనే కాదు అది డబ్బులు లే అసలు లేని వాళ్ళు కానీ కొంచెం ఏదో అడ్జస్ట్ ఇది చేసిన వాళ్ళు అయితే కూడా ఫినాన్షియల్ స్ట్రాంగ్ హెల్తీ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ మన రకరకాలు ఎవ్రీ పేషెంట్ ఎందుకంటే అక్కడ పేషెంట్ కి ఫినాన్షియల్ చేతిలో డబ్బులు ఉందా లేదా అనేది కాదు విషయం బాధ అందరికీ ఒక్కటే విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఉండే క్యాన్సర్ అనే ఒక బీమారీ వస్తే ఒక జబ్బు వస్తే అది మన మరీ అంత అంబానీకి క్యాన్సర్ వస్తే కూడా ఆయనకి వచ్చిన నొప్పి ఒకే ఒకటే విధంగా ఉంటుంది మా లాంటి మధ్యవర్తుల లాగా వస్తే కూడా ఒకటే విధంగా ఉంటుంది పాపం అడుకుని తిన్న వాళ్ళు ఆ క్యాన్సర్ వస్తే కూడా ఆ బాధ అనేది ఒకటే విధంగా ఉంటుంది సో అది తీర్చడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అది కేసీసీ హాస్పిటల్లో ప్రతి ఒక్క కేటగిరీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విధంగా మనం అది ఇది చేస్తారు ఆర్థిక సాయం ఇవ్వడము అవి అన్ని ఉంటుంది సో మీరు నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ యూర్ ఫినాన్షియల్ కండిషన్ మనకి ముఖ్యం మీ జబ్బు క్లియర్ చేయడం అది మాకు సాధ్యమైందంటే అది మీ రిపోర్ట్లని చూసి మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసిన తర్వాత మనకి కుదురుతుందంటే ఖచ్చితంగా మనం అది క్లియర్ చేసేస్తాం కొంతమంది పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ అయి ఉంటాయి ఎక్స్రేస్ కానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లు కానీ అవన్నీ నార్మల్ అయి ఉంటాయి స్టిల్ బాధ మాత్రం వేధిస్తూ ఉంటది అలాంటి వాళ్ళకి మరి ఎట్లా సొల్యూషన్ ఇది నేను యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఇది ఫస్ట్ నమ్మినానండి మా దగ్గర నా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంతమంది రిపోర్ట్ పట్టుకుని వస్తారు సార్ రిపోర్ట్లు అన్ని నార్మల్ అండి నాకు మళ్ళీ కూడా నొప్పి విపరీతంగా నొప్పి ఉంది అన్ని పరీక్ష చేస్తాను అన్ని నార్మల్ అండి సరే మా రిపోర్ట్ ఒకసారి ఇవ్వు చూడండి అని చెప్పుకుని రిపోర్ట్ చూస్తే అక్కడ మహాభారతం రామాయణం రెండు మిక్స్ చేసి ఉంటుంది దాన్ని అన్ని సమస్యలు ఉంటుంది కానీ డాక్టర్స్ మాత్రం పేషెంట్ కి వాళ్ళని కొంచెం టెన్షన్ పట్టకుండా ఉండడానికి ఏమో మీకేం లేదమ్మా ఏం లేదా అమ్మా అని చెప్తారు ఆ రిపోర్ట్స్ లో ఖచ్చితంగా దానికి చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు రిపోర్ట్లు కనిపిస్తుంది ఒకటి సెకండ్ ఏంటంటే ఒక పెద్ద లిస్ట్ మెడిసిన్స్ కూడా రాసి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఏం లేదు అని ఏం జబ్బు లేని వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇచ్చి పంపాలి కదా అంతే కదా ఇంత పెద్ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఇది చేసుకోవాలి ఇది చేసుకోవాలి ఎందుకు చెప్పాలి సో 
అక్కడ నా ఒక ఇదే ఏంటండి అది ఇప్పుడు ఐ మెనీ డాక్టర్స్ మై డిఫర్ ఫ్రమ్ మీ బట్ ఇట్ ఇస్ మై యాటిట్యూడ్ అంటే పేషెంట్ ఎప్పుడు చీకట్లు పట్టకూడదు పేషెంట్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒక నిజాయితీ వినడడానికి అసలు ఏంటి నా ప్రాబ్లం నాకు ఎలా ఇది నుంచి బయటకు రావచ్చు అని ఒక ఒక కరెక్ట్ అడ్వైస్ కోసం రావడం జరుగుతుంది బోస్ పేషెంట్ చీకట్లు పెట్టి నీకు ఏం లేదు ఏం లేదు అని చెప్పి పెద్ద ఒక లిస్ట్ మెడిసిన్స్ రాసేసి ఇప్పుడు టెస్టులు రాసేసి చేయడం అనేది తప్పది ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండే అది ఎంత ఉండే అది ఇలా ఉంటుందమ్మా ఇది ఇలా ట్రీట్మెంట్ చేసి తగ్గిపోతుందని చెప్పడమే మంచిది కొంతమందికి జస్ట్ రెస్ట్ తీసుకోండి లేదా ఫిజియోథెరపీ అంటారు మరి వాటితో సెట్ అవుతాయి అంటారా లేదమ్మా ఇదన్నీ ఊరికే ఒక అంటే ఒక్కొక్క మ్యాజిక్ లాగా ఒక సంగతి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ మూడు గ్రూప్ గా ఉండదమ్మా కొందరు చిన్న ప్రాబ్లం ఉండే అయ్యో నీ చనిపోతుందా ఇప్పుడే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయలేకపోతే నీ ఆదా అయిపోతుంది ఇదా అయిపోతుంది అని భయపడి చేసిన ఒక ఒక గ్రూప్ సెకండ్ ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండే కూడా ఏం లేదు అని చెప్పుకొని ఇలాంటి చేసిన ఇప్పుడు మనం చర్చించిన చేసిన ఒక గ్రూప్ థర్డ్ గ్రూప్ ఏంటంటే చూడమ్మా ఇలా ప్రాబ్లం ఉంది దీనికి ఇలా వైద్యం చేసి తగ్గుతుంది లేదా ఆ ప్రాబ్లం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంత వరకు ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా చేసి తగ్గుతుందని చెప్పడం ఈ ఫస్ట్ టూ గ్రూప్ డేంజర్ అండి ఆ వాళ్ళు పేషెంట్ ని నిజంగా ఇది చేస్తారు కానీ పేషెంట్ కి పాపం నాకు ఏం లేదు అని వినడానికి ఒక డాక్టర్ దగ్గర రాగానే అది వింటేనే ఇంకా పరమానందం అనమాట బాకీ అన్ని ఏం చూడరు సో యాక్చువల్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఉండే ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేదండి లేదు సో రిపోర్ట్లు నైంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ అబద్ధాలు చెప్పరండి వాళ్ళకి నొప్పి ఉంటేనే నొప్పి ఉందని చెప్తారు పాపం ఆ రిపోర్ట్స్ లో వాళ్ళకి చదవడం రాదు లేదా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు మెడికల్ టెర్మినాలజీస్ కదా సో డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ గైడింగ్ ద ప్రాపర్లీ అది ప్రాబ్లం సో పేషెంట్ తరఫు నుంచి నాకు నా అదృష్టం ఏంటంటే ఐ హ్ గాట్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ చాలా చాలా సెన్సిబుల్ పేషెంట్స్ ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో ఫ్యూ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ వాళ్ళందరం ఎంత మంచిగా సెన్సిబుల్ గా ఉంటుంది అంటే అది నా అదృష్టం టు అట్లాంటి ఒక పేషెంట్ నా దగ్గర రావడం ఎందుకంటే అమ్మా ఒక డాక్టర్ కి ఒక మంచి పేరు ఇచ్చేది మంచి పేషెంట్స్ సో అది దొరకడం ఒక పెద్ద అదృష్టమే షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నా అండి బ్రేక్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొచ్చారు కదా అంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ హలో డాక్టర్ కేసేసి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ సీనియర్ డాక్టర్ సాజి డిసౌజా గారి తోటి ఆయుర్వేదంలో సర్జరీ లేకుండా ఒకవేళ సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ కూడా పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఓకే పర్టికులర్ పేషెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను అండి పోస్ట్ సర్జరీ కాంప్లికేషన్స్ ఎదురయ్యాయి మీ దగ్గరకు వచ్చారు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎలా సో ఇది ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి నడుముది సర్జరీ అయిపోయింది నడుముకి వెన్ని పోసే ముక్కలు కంబరసాయి డిస్క్ బయటకి జారి దానికి మామూలుగా మనం సర్జరీ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే స్పెషలిస్ట్ మేమైతే కానీ పేషెంట్కి మా గురించి తెలియడం తెలియలేదు సో పేషెంట్స్ చాలా చోట్ల తిరిగి 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 చివరికి ఏమైందంటే తిరిగే డాక్టర్స్ అందరం సర్జరీ ప్రిఫర్ చేశారు సో నేను ఇక్కడ పేషెంట్ది పేరు కానీ ఆ పేషెంట్ తిరిగిన హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ పేరు కానీ చెప్పను ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ మెడికల్ ఎథిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి విషయానికి వస్తాం సో ఈ పేషెంట్ పావం తిరిగి 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 ఏమైందంటే వాళ్ళు చివరికి సర్జరీ ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్ కి చాలా విధంగా నొప్పి నడుము విపరీతంగా నొప్పి కాలు లాగడం గుంజడం తిమిరి పెట్టడం ఒక విధంగా ముద్దు బారిపోవడం ఈ కండిషన్ ఉండే పేషెంట్ సో వాళ్ళు సర్జరీ చేసినప్పుడు ఏం చేశారు ఎముకల్ని కోసేసి తీసేశారు తీసేసి అక్కడ స్టీల్ రాడ్ మరి స్క్రూ పెట్టడం పెడికల్ స్క్రూ పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ వాళ్ళు అట్లా చేసిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ ఏదో పేషెంట్ కొంచెం ఆ మత్తులు కొద్దిగా పర్వాలేదు కొన్ని తర్వాత మరీ దారుణంగా మరీ ఘోరంగా ఆ నొప్పి స్టార్ట్ అవ్వడము కాలు గుంజడము తిమిరి పెట్టడము ఇంకా ముందైతే కనీసం కొంచెం నడిసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నడవడం కూడా ఇబ్బందిగా అయ్యి నిలుచోవడం కూడా ఇబ్బందిగా అయ్యి బాత్రూమ్ వెళ్ళడం అన్ని ఆల్మోస్ట్ బెడ్ మీద అయిపోయిన పరిస్థితికి అయిందనమాట సో అప్పుడు ఇంకా ఏం చేయాలని మళ్ళీ ఆ డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్తే మళ్ళీ ఇంకా సర్జరీ అంట సో పాపం పేషెంట్ ఇంకా వద్దమ్మా నాకు సర్జరీ వద్దు ఇంకా వేరే ఏదన్నా పరిష్కారం చూస్తే మా గురించి ఇలా ఒక టీవీ ఛానల్ రావడము అవి అన్ని చేయడం జరిగింది ఈ పేషెంట్ మా దగ్గర రావడం జరిగింది సో మా ఒక ఇది ఏంటంటే నేను పదే 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 ఎవ్రీ టైం చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఊరికే మేము చెప్పడము మీకు తగ్గిపోతుంది మేము అదే చేస్తాం ఇది చేస్తామని చెప్పడం
ఆ ఎముకలు కోసి తీసేసి స్టీల్ రాడ్ పెట్టి స్క్రూ అన్ని పెట్టిన తర్వాత కూడా ఎముకలు ఇట్లా అటు ఇటు ఇట్లా ఇట్లా ఉండదు అనమాట పొజిషన్ ఇట్లా జారీ ఉండేది ముందుకు జారీ ఉండేది ఒక ఎముక ఫార్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండేది సో ఈ పరిస్థితి స్క్రూ అన్ని పెట్టిన తర్వాత కూడా సో ఈ పరిస్థితులు పేషెంట్ మా దగ్గర రావడం జరిగింది సో దీనికి మనం మా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ స్క్రూ రాడ్ లోపల ఉండి కనుక అది అది లోపల ఉండదు మనం తీయకుండానే అలాగే పెట్టుకొని మెల్లగా మెల్లగా ఆ బోర్డ్ సెట్ చేసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది జస్ట్ వన్ మంత్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ల్యామ్ ఎనక్టివిడన్ రాడ్ ఉంది స్క్రూ ఉంది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఫార్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆ ఎముకలే ముందు జారీ ఉంటుంది ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఇది మొత్తం కంబ్రెస్ ఉంది ఎముకలు కంబ్రెస్ ఉంది అని ట్రీట్మెంట్కి ముందు ఉన్న రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మీరు చూడండి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ తర్వాత ఉన్న రాడ్ అది అలాగే ఉంది కానీ ఐవీడిఎస్ కంప్లీట్ నార్మల్ ఇండర్ వర్టిబుల్ డిస్క్ స్పేస్ మెయింటైన్ ఆ ఎముకల మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ సెట్ అయింది డిస్క్ స్పేస్ సెట్ అయింది ఆ ముందుకి రాడ్ స్క్రూ ఉండే అప్పుడు కూడా ఒక ఎముక పక్కకి జారీ ఉన్న పరిస్థితి అది కూడా నార్మల్ అలైన్మెంట్కి వచ్చేసింది ఇది జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఆ పేషెంట్ ఇది సో మెడికల్ ఎథిక్స్ ప్రకారం ఆ పేషెంట్ ఏమేమి డాక్టర్ దగ్గర పోయారో ఏ డాక్టర్ సర్జరీ చేశారో ఏ హాస్పిటల్ చేశారో అదే విధంగా పేషెంట్ ది పేరు బయట చెప్పడం అది మంచిది కాదమ్మా అందుకే నేను ఆ పేషెంట్ ది డీటెయిల్ డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు కానీ రిపోర్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ సో ఇన్ ద క్రానిక్ అంటే ఇంత క్రానిక్ కేసు పైగా సర్జరీ కూడా అయిపోయిన కేసు కూడా తర్వాత కూడా తగ్గలేని కేసెస్ మేము తగ్గించినప్పుడు మీరు అనుకోవాలి చిన్న చిన్న నడుము నొప్పులు మెడ నొప్పులు మా చేతులు చాలా భద్రం అనేది చాలా చాలా ఈజీగా మనం క్లియర్ చేయడం అనేది ఒక ఇది సో అందుకే ఈరోజు మీ ముందు మీ సమక్షం ఈ రిపోర్ట్లు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ తీసి చూపించడం జరిగింది ఎందుకంటే మీ నడునొప్పి కానీ మెడనొప్పి కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లంతో బాధపడిన వాళ్ళకి మేము ఒక హామీ ఇస్తున్నాం ఒక ఒక ఆశ మీకు మీరు ఏం బరి అవడం అవసరం లేదు ఇంతకనం కాంప్లికేటెడ్ కేసు కూడా మనము తగ్గించినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా నేను వరుసగా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని నేను తీసుకువస్తాను విత్ ఫోటో విత్ ఫిలిం విత్ ఇది పరిస్థితులు పేషెంట్ మొత్తానికి కూలిపోయిన పరిస్థితి నుంచి పేషెంట్ లేచి తిరిగితున్న ఒక కండిషన్కి తీసుకువచ్చిన కేసెస్ కూడా ఉంటుంది అవి కూడా మనం చర్చ చేస్తాము ఇది నా గొప్పతనమని కాదండి నా హాస్పిటల్ అది చాలా మంచి కొన్ని క్వాలిటేటివ్ డాక్టర్స్ ది గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే మంచి ఫిజియోథెరాపిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే మంచి డయటీషియన్ ఒక్కొక్క పెద్ద టీమ్ అనమాట మనది సో అక్కడ మీకు ఎట్టు విధంగా టెన్షన్స్ అవసరం లేదండి ఇది ఆంధ్రాలు తెలంగాణలో అతి పెద్ద ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నాను మీకు మా గురించి ఏమైనా తెలియాలంటే మీరు గూగుల్ చేసి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది యూట్యూబ్లు చూస్తే తెలుస్తుంది మన ఎన్ని ఎన్ని కేసెస్ మనం ఇలాగే చేయడం అనేది జరిగిందండి సో మీకు నథింగ్ టు వరీ అమ్మ ఎన్ని పోస సమస్యలు మీకు ఏదైనా ఉండే తప్పకుండా మేమున్నాము అని చెప్తున్నాము కానీ ఆ రిపోర్ట్ అన్ని చూసి మాకు ఒక వింతగా ఒక హ్యాబిట్ కూడా ఉంది ఏంటంటే కుదరలేదంటే ముందే కుదరదు అని చెప్పడం ఒకటి హ్యాబిట్ ఉంది సో మాతో సాధ్యమైతే తప్పకుండా మీ కన్నీరుని మొత్తం మనం బైపోట్ చేసి మీకు చిరునవ్వు తిరిగి ఇస్తామని మాట ఇస్తున్నాం రవి గారు రవి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ నా పేరు రవి అండి విజయవంతి కాల్ చేస్తున్నాం సార్ చెప్పండి రవి గారు సార్ మా మదర్కి టూ ఇయర్స్ నుంచి మా నడువు లేదు సార్ ఎక్కడ ముందులో అంటే తగ్గట్లేదు సార్ ఏదైనా మా నాలుగు వేలు సార్ అలా చెప్తారండి ఇది ఇప్పుడు వెన్ని పోసులకి ఆయుర్వేదం అని మాత్రం కాదమ్మా మా హాస్పిటల్ లో ఒక మూడు కాంబినేషన్ ఉంటుంది అనమాట ట్రీట్మెంట్ అక్కడ ఆయుర్వేదం ఉంటుంది కైరో ప్రాక్టిక్ టెక్నిక్స్ అని ఉంటుంది ఫిజియోథెరపీని ఉంటుంది ఓకే ఇవి అన్ని కలిపి ఆ ఎముకలు సెట్ చేసి డిస్క్ ని సెట్ చేసిన ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అస్సలు నొప్పి ఏ తెలియదు నొప్పి రాదు మీకు నొప్పి నుంచి మీరు బయట రావడం జరుగుతుంది అదే విధంగా నరాలు సచ్చుబడిపోయిన కేసెస్ ని కూడా మనం తిరిగి తీసుకో రావడం అనేది జరుగుతుందమ్మా సో మీది నడుము నొప్పి నాకు తెలిసి మీరు ఎక్స్రే గానీ ఎంఆర్ఐ గానీ ఏమైనా తీసుకోవడం జరిగిందా అండి రిపోర్ట్ ఉండే బెస్ట్ ఒకవేళ రిపోర్ట్ లేదంటే మనం ఏది ఏదనేది మనం ఇక్కడ రిపోర్ట్ తీపిచ్చేసి 
మనం చూసి మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం నథింగ్ టు వరి మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత సర్జరీ చేయించుకోకుండా ముందే మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి సర్జరీ తర్వాత పోస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ తలెత్తిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు మీకు అంటే ఏది బాగా ఈజీగా ఉంటుంది ట్రీట్ చేయడానికి డిస్కస్ చేద్దాం కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ డాక్టర్ సాజి డి సౌజా గారితో డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సర్జరీ అవసరం లేకుండా ఆయుర్వేదంలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం సర్జరీ చేయించుకుని వచ్చి కాంప్లికేషన్స్ కు గురైన వాళ్ళకి లేదా సర్జరీకి వెళ్లకుండా మీ దగ్గర డైరెక్ట్ గా వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా తప్పకుండా ఎందుకంటే బేసికల్ ఏంటంటే మనకి సర్జరీ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా అవుతుంది మనకి అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది మనం అక్కడ ఎముకలు కొన్ని కొన్ని సర్జరీలు ఏమవుతుందంటే ఎముకులు లామినెక్టమే అంటది ఎముకులు కోసి తీసేయడం అని ఉంటుంది సో అక్కడ ఎముకులు సపోర్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అసలు ఏమి ఉండదు బేసిక్లీ సో అది సెట్ చేయడము సెట్ చేస్తే కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండేపోవడం కాదు మళ్ళీ తిరిగి రావడం అని కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడు సర్జరీ లేకుండా సర్జరీకి ముందే మా దగ్గర రావడమే ఎప్పుడు మంచిది ఎందుకంటే త్వరగా నయం అవుతుంది ఏ ఎక్కువ రోజులు పడదు ఎక్కువ ఖర్చులు ఉండదు ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఉండదు తొందరగా అయిపోతుంది మళ్ళీ పొరపాట్లు కనుక సర్జరీ అయిపోయింది అనుకోండి సర్జరీ అయిపోయింది అని కూడా మీరు టెన్షన్ పడ అవసరం లేదు మళ్ళీ కూడా మనం సెట్ చేసి నార్మల్ గా చేస్తాం ఇప్పుడు వరుసగా మా హాస్పిటల్ సర్జరీ అయిపోయి మళ్ళీ మొత్తానికి పడిపోయిన కేసెస్ ఉన్నాయి చాలా యాక్సిడెంట్ కేసెస్ అట్లాంటిది మనం వారం రోజులు పద్నాలుగు రోజులు వాళ్ళని లేపి నడుపుతున్నాడు ఇది ఫుడ్ పైపు మన కత్తీటర్ అన్ని పట్టుకొని మా దగ్గర వచ్చి పేషెంట్స్ వారం రోజులోనే ఫుడ్ పైపు లేదు సొంతంగా భోజనం తింటున్నారు మోషన్స్ మూత్రం అన్ని మాకు తెలుస్తుంది లేచి సొంతంగా వెళ్ళిపోయి వాష్రూమ్ కి వెళ్తున్నారు అట్లాంటి హిస్టరీస్ మా ఇందులో సక్సెస్ స్టోరీస్ ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇవి అన్నిటికీ మేము మీకు రుణపడి ఉంటున్నారండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ ప్రతి ఒక్క తెలుగు వాళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు నన్ను నమ్మి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వాళ్ళే మా హాస్పిటల్ అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్క వాళ్ళే మా గురించి యొక్క మంచి మాట పది మందికి చెప్పి అదే విధంగా మీరు ఇచ్చిన ఆశీస్సులతోనే మేము ఈ స్థాయికి ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ వన్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ లాగా అందలబడుతున్నాము సో అందరికీ మా ధన్యవాదాలు నిజంగా ఐ మూవ్ మై హెడ్ బిఫోర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ సో ఇట్లాంటి బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఇంకా ఇంకా ఉండాలి అట్లా ఉండే వెన్నిపోస సమస్యలతో ఈ తెలుగు ప్రాంతంలోనే కాదు భారత దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎవరు బాధపడకుండా మేము వాళ్ళకి తోడుగా నీడుగా ఉండామని మాట ఇస్తున్నాం ఈ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నా గానీ తర్వాత ఫిజియోథెరపీ అలాంటి అవసరం ఉంటూ ఉంటాయి కొంతకాలం వద్దమ్మా ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అనమాట మనది ఇది ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ ఆ ఎముకలు కంప్రెస్ అయిందంటే అది సెట్ చేయడము డిస్క్ ని రీహైడ్రేట్ చేసి చేయడం సెట్ చేయడము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ అక్కడ ఆయుర్వేదం అని ఫిజియోథెరపీ అని అదేవిధంగా కైరోప్రాక్టిక్ అని ఇవి అన్ని మిక్స్ చేసి ఆ పేషెంట్స్ కి ఎట్లా కావాలో దానికి ఇప్పుడు ఒక ఏంటంటమ్మా టెక్స్ట్ బుక్ లు రాసేది మాత్రం చేసేది కొందరు ఉన్నారు సో విఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ మనం మన బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి టైమ్లీ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి ఆ పేషెంట్స్ కి ఆ టైమ్ కి ఏది కావాలి అది చేయడం అన్నది ఇప్పుడు బ్రెయిన్ లు క్లాట్ వచ్చి చేయి కాలు పడిపోయిన పేషెంట్ కి చేయి కాలు బట్టి ఫిజియోథెరపీ చేసి ఏం లాభం ఆ బ్రెయిన్ లో ఉన్న క్లాట్ కరగాలి కదా సో ద ఇంపార్టెంట్ ద ఎంఫసైజ్ షుడ్ బి ఆన్ దట్ పార్ట్ అని అట్లా ఒక కాన్సెప్ట్ లో ఒక ఏదో కామన్ సెన్సికల్ కాన్సెప్ట్ లో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన ఒక హాస్పిటల్ మనది అందుకే ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇండియాలోనే ది బెస్ట్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అని ది బెస్ట్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అని అవార్డు పొందడం అనేది చిన్న సమస్య కాదు కదా అండ్ దట్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సో దట్ ఈస్ యూనో ఆల్ క్రెడిట్స్ టు అండ్ సల్యూట్ టు ఈస్ అండ్ ఎవ్రీ తెలుగు ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ సర్జరీ చేయించుకుని కాంప్లికేషన్ కి గురైన వాళ్ళకు కూడా మీరు ఎలా చికిత్స అందిస్తారు వివరాలన్నీ రిపోర్ట్స్ తో సహా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్